Sziasztok! Babér levél szirup készítéséről már van egy korábbi videó, a linkét megtaláljátok ennek a leírásában. Régi balkáni recept köhögés ellen vagy valami ilyesmi címmel. Most pedig a babér levél főzet vagy babér levél tea elkészítésének a módját fogom ismertetni. Gyorsan átveszik a gyógyhatásait, aztán jöhet maga a tea készítés. Fel is írtam le, hogy valamit kifelejtsek ezekből a gyógyhatásokból. Van egy csomó, egyébként ennél sokkal több van, ezek csak a legfontosabbak. 2, 4, 6, 8, 10 pontba vettem össze a legfontosabbakat. Tehát linalol tartalma csökkenti a stresszt, vagyis nyugtat, altat, fitonutraineket tartalmaz, amelyek csökkentik a gyulladást és az irritációt a szervezetben, így izületi fájdalmakra és bőr irritációra, bőr gyulladásra is alkalmazható vírus, baktérium, gomba és parazitaölő, féreghajtó, bértisztító, <kül> normalizálja a vércukorszintet az inzulin jobb hasznosulásának támogatásával, segíti az emésztést és a méregtelenítést, hányásos, hasmenéses betegséget kezelésénél is hatásos, erősen köptető és gyulladás csökkentő hatásánál fogva tisztítja a légutakat és megszünteti a köhögést, enyhíti a menstruációs fájdalmakat, segíti szabályozni a ciklusokat, koffeinsav tartalma erősíti az érfalakat, támogatja a szív egészségét, vízhajtó, gyomor erősítő, hasi görcsoldó, valamint enyhíti az IBS, vagyis irritábilis bél szindróma tüneteit. És ha már elért minket valamilyen nyavajatörés, akkor napi két-három adagot fogyasszunk, preventív jelleggel pedig naponta egy adagot egy gyomorra. És mivel nincs róla adat, hogy gyerekek szervezetére hogyan hatna, ezért terhesség vagy szoktatás idája alatt ne fogyasszuk, és hat év alatti gyerekeknek se adjuk. Egy adag elkészítése úgy néz ki, hogy két-három decilizbe dobjunk bele négy-öt babérlevelet, tegyük fel melegíteni, és miután felfort, vegyük vissza a lángot, vagy a tűzhely, vagy akárminek a fokozatát a legkisebbre, tehát minimumra, és így lassú lángon főzzük tovább a fedő alatt még 10 percig, ezután zárjuk el, és még legalább 10 percig hagyjuk ázni, hűlni, ahogy mondtam így, fedő alatt, aztán ízesítve vagy annélkül fogyasszuk kinek, hogy és akkor most jöjjön a teakészítésnek a bemutatása.